。以下又要介绍一位当时先为维新政府首脑，后来又成为汪伪政权的活跃分子的陈群出场。这件事将用倒叙法来写。陈群潦倒，静极思动那时节。在上海，大家感到政治的气压渐渐低下来，生活却也有许多压迫。抢购米粮不必说，作为燃料的煤球也贵到几倍，因为上海的存煤越来越少，所以这是电力限制使用每一户电表。最初限制每月只能用十五度，后来最少限到七度，超过限度要加倍付费。马路上的霓虹灯。及电灯装置几乎全部停用，我们感觉整个上海快要成为黑暗世界了。五羊杂货，大家拼命囤积，天天涨价。只有一样东西不但不涨，反而跌价，那就是出售线装木板书的旧书铺。尽管价格一天天低落，依然无人过问。我向来有搜集旧书的癖好，业余有闲，常到三马路一带旧书铺去看书。即使售价低廉，买的人还是不多，因为大家认为这些旧书铺迟早都要关门，那么书价还会低，所以想买书的人都抱着观望态度。在三马路书铺中间，有一家专门裱画的铺子，叫米家传。是我的老友钱化佛开设的。这家铺子是招很雅，取意于大米、小米画的山水，名为米家山。他这房屋长方，形似一船，借表画生涯，博生斗之力，所以题名米家船。我常常在看书之后，到那边去聊天。那里是一座二层的楼房，下面是表画店，楼上租给陈群居住。有一个木梯可以登楼。早些时候，陈群不知在哪里弄来了很多旧书，名目繁多。这些旧书是三马路一带旧书铺所求之不得的，陈群就在那里陆续出售，以为生计。陈群字仁鹤，本来是北伐后上海威灵显赫的人物，与杨虎合作。那时有钱的人常常被套上一顶帽子，捉到警备司令部去加以勒索。因为杨、陈两人杀人杀得快，所以被捕的人用钱也要用得快。杨虎、陈群发财也发得快，因此他们两人被人背地里称为“杨虎成群”。杨虎在杭州西湖畔盖了一座极大的湖滨别墅。一天。最高当局到杭州游览，在楼外楼望见文兰阁附近添了这座绿瓦红墙的华屋，就问起这是谁家的别墅。有人告诉说是杨虎新造的，当局大为震怒，随即把杨虎撤职，别墅充公，而且认为杨虎的一切罪恶都是陈群策划的，所以对陈群也定了“永不续用”四个字的口语。陈群只得匿居租界中，不敢越雷池一步。陈群失事之后，曾经担任杜月笙办的正史中学校长，但因妻妾众多，挥霍无度，不久正史中学的职位也失掉了，所以潜伏在钱化佛的米家传表画铺楼上，以买卖旧书度日。八一三国军撤退之后，杜月笙曾派秘书胡旭武。去劝他到香港，陈群开口就要三万块钱安家费才肯动身。那时杜氏也觉得他有点狮子大开口，只能任他留在上海。我因为常到米家船，所以也认识了陈群。陈群生得很斯文潇洒，但是接触多了之后，发现他常常会讲满口粗话，谈的都是男女之私。陈群，汪伪政府考试院院长，大汉奸。南京当时人死如山，旧书散落，陈群靠巨资，也靠劫掠，在南京、上海等地聚集大量藏书，并建泽存书库，保存所收之书。
。陈群又喜欢打麻将，但是来打牌的人很少。入局的老是几张熟面孔，而且输赢很小，足见那时陈群的经济情形并不佳妙，而和他来往的人也不多。有时我到钱化佛处去闲谈，陈群会走下来。拉我们上去一同聊天，谈上两三小时，往往没有人来访。他对战士的看法，认为日本的泥足越陷越深，打不出什么名堂来的。但时隔不久，就有无数陌生面孔的人来访陈群，每天晚上总有从妓院中发出的请客帖送到米家传来。钱化佛见陈群忽然活跃起来，已经有些怀疑。又隔了不久，陈群对钱化佛说：“我先付你三个月房租，房屋请你代为看管。你有客来往尽可使用，我不一定来，也不一定不来。”交代清楚之后，陈群就离开了米家传表画铺的居处，好久没有回来。一天，钱化佛告诉我。陈群离开之后，还是有不少人来找他。有人问钱陈群住在新亚大饭店几号房间，电话几号。钱化佛只能回说不知道。可是别人以为他不肯讲，苦苦缠着他，要一个答复。钱化佛迫于无奈，就说：“据我所知，古拔路、金富民路，他有一个小公馆。”你们自己去找他好了。可是电话打到古拔路，接听的人说，此地没有陈先生，陈先生和家眷都已搬走了。由此看来，陈群已经落水了。后来才知道，梁鸿志等一批人都聚集在新亚大酒店，筹备南京新组织。他们认为租界上不安全，所以。全部人马都住进虹口日军司令部的大本营新亚大酒店，轻易不肯离开虹口一步。消息渐渐透露出来，南京的伪组织定名维新政府，这是梁鸿志想出来的名目，是根据《诗经·周虽旧邦，其命维新而定定的，意思是要实行新政。因为日本人的原则，全沦陷区。不愿意有一个统一的政府，当初和唐绍仪之所以谈不拢，症结即在此点。所以，华北有华北的组织，华中有华中的组织，大家不相联系，只是旗帜都是用红、黄、蓝、白、黑五族共和的老国旗而已。一天，陈群突然间到米家船。邀约钱化佛谈话，他很坦白的告诉钱化佛，两年以来郁郁不得志，而且战争之后穷的要命，现在决定落水了，希望你对我谅解。另外，我有一个使命，想请你邀约几个报界朋友到南京去出版一张官方报纸，那边报馆设备俱全，只缺一个主持人。而维新政府的人，一部分来自北方，一部分是南方凑集的，最缺少的是能办报的文人。你多